அதுவும் சிலுவை சாவியை ஏற்கும் அளவுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் அதனால் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் தந்தையாம் கடவுளின் மாட்சியில் உள்ளார் பவுலடியார் பிலிப்பிற்கு எழுதிய திருமுகம் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டு பத்து பதினொன்று இறைவசனங்கள் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே தந்தை ஆக்கி கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்தவிடமிருந்தும் அருளும் அமைதியும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக உமான்மாகோடும் இருப்பதாக இறையேசுவில் அன்புக்கினியவர்களே பாடுகளின் வாரத்தில் புனித வாரத்தில் புனித புதன்கிழமையில் இன்று நாம் பயணிக்கிறோம் எதிர்வருகின்ற அடுத்த மூன்று தினங்கள் நம்முடைய கத்தோலிக்க வாழ்க்கையினுடைய மிக மிக முக்கியமான நாட்களாக நாம் கொண்டாட அழைக்கப்படுகின்றோம் இந்த மிக முக்கியமான இந்த நாட்களை நாம் எப்படி கொண்டாடுவது என்று சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற சவால் நிறைந்த இன்றைய சூழல் நம்மை எல்லாம் ஆன்மீக ரீதியாக நம்முடைய கத்தோலிக்க விசுவாசத்தினுடைய மாபெரும் அறையுண்மையான இயேசுவினுடைய பாஸ்கா பெருவிழாவில் பங்கெடுக்க அழைப்பு கொடுக்கிறது எதிர்வரும் மூன்று நாட்களை நாம் சிறப்பாக கொண்டாடிட இன்றைய திருப்பள்ளியிலே நாம் அருள் வேண்டுவோம் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற இந்த ஆசிர்வாதம் அடுத்தடுத்து வருகின்ற நாட்களுக்கு நம்ம இன்னும் உற்சாகத்தோடு ஆண்டவரோடு இருக்க அது நமக்கு உதவி செய்ய இன்றைய திருப்பள்ளியிலே நாம் செபிப்போம் பிரியமானவர்கள் இன்றைய தெய்வீக திருப்பள்ளியிலே நாம் சிறப்பாக உலகம் முழுவதும் பரவியிருக்கிற கொரோனா தொற்று நோயினுடைய பணியில் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர்களுக்காகவும் செவிலியர்களுக்காகவும் மருத்துவ துறையை சார்ந்தவர்களுக்காகவும் மருத்துவ துறையோடு சேர்ந்து உழைக்கின்ற தூய்மை பணியாளர்களுக்காகவும் இந்த திருப்பள்ளியிலே நாம் செபிப்போம் தூய மர நிகழ்வுகளை நாம் கொண்டாடின தகுதி வெறும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம்
இயலாமல் இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக் கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமைகள் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகியால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் இயலாமல இறைவன் அம்மீது இறக்கம் வைத்தனும் பாவங்களை மன்னித்து நம்ம நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக ஆமீன் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மன்றாடுவோமாக இறைவா எங்களுக்காகவும் திருமகன் சிலுவை சுமையை ஏற்றுக்கொள்ள திருவிழம் கொண்டீரே அதனால் எதிரியின் ஆதிக்கத்தை எங்களிடமிருந்து அகற்றி உமடியார்களாகிய நாங்கள் உயிர்ப்பின் அருளை அடையச் செய்வீராக மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என் இன்னும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்யும் எங்கள் ஆண்டு விரேசு கிறிஸ்து வழியாகும் இமந்த ஆடுகிறோம் ஆமே இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஐம்பது இறை வார்த்தைகள் நான்கிலிருந்து ஒன்பது முடிய நலிந்தவனை நல்வாக்கால் ஊக்குவிக்கும் அறிவை நான் பெற்றிட ஆண்டவராகிய என் தலைவர் கற்றோனின் நாவை எனக்கு அளித்துள்ளார் காலைதோறும் அவர் என்னை தட்டி எழுப்புகின்றார் கற்போர் கேட்பது போல நானும் செவி கொடுக்க செய் செய்கின்றார் ஆண்டவராகிய என் தலைவர் என் செவியை திறந்துள்ளார் நான் கிரந்தெழவில்லை விலகி செல்லவும் இல்லை அடிப்போருக்கு என் முதுகையும் தாடியை பிடுக்குவோருக்கு என் தாடையையும் ஒப்புவித்தேன் நிந்தனை செய்வோருக்கு காரி உமிழ்வோருக்கும் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை ஆண்டவராகிய என் தலைவர் துணை நிற்கின்றார் நான் அவமானம் அடையேன் என் முகத்தை கற்பாறையாக்கி கொண்டேன் இடி நிலையை நான் அடைவதில்லை நான் குற்றமற்றவன் எனக்கு தீர்ப்பு வழங்குபவர் அருகில் உள்ளார் என்னோடு வாழ்பவன் எவன் நாம் இருவரும் எதிர் எதிரே நிற்போம் என் மீது குற்றம் சாட்டுபவன் எவன் அவன் என்னை நெருங்கட்டும் இதோ ஆண்டவராகிய என் தலைவர் எனக்கு துணை நிற்கின்றார் நான் குற்றவாளி என தீர்ப்பிட யாரால் இயலும் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி கடவுளே உமது பேரன்பின் பெருக்கினால் எனக்கு பதில் மொழி தாரும் கடவுளே உமது பேரன்பின் பெருக்கினால் எனக்கு பதில் மொழி தாரும் ஏனெனில் உம் பொருட்டே நான் இழிவை ஏற்றேன் வெட்கக்கேடு என் முகத்தை மூடிவிட்டது என் சகோதரருக்கு வேற்று மனிதனானேன் என் தாயின் பிள்ளைகளுக்கு அயலானானேன் உமது இல்லத்தின் மீது எனக்குண்டான ஆர்வம் என்னை எரித்து விட்டது உம்மை பழித்து பேசினவர்களின் பழி சொற்கள் என் மீது விழுந்தன பல்லவி கடவுளே உமது பேரன்பின் பெருக்கினால் எனக்கு பதில் மொழி தாரும் பழிச்சொல் என் இதயத்தை பிளந்து விட்டது நான் மிகவும் வருந்துகின்றேன் ஆறுதல் அளிப்பாருக்காக காத்திருந்தேன் யாரும் வரவில்லை தேர்ச்சுவோருக்காக தேடி நின்றேன் யாரையும் காணவில்லை அவர்கள் என் உணவில் நஞ்சை கலந்து கொடுத்தார்கள் என் தாகத்திற்கு காடியை கொடுக்க கொடுத்தார்கள் பல்லவி கடவுளே உமது பேரன்பின் பெருக்கினால் எனக்கு பதில் மொழி தாரும் என் தலைவராகிய கடவுளின் பெயரை நான் பாடி புகழ்வேன் அவருக்கு நன்றி செலுத்தி அவரை மாட்சிப்படுத்துவேன் எளியோர் இதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் கடவுளை நாடி தேடுகிறவர்களே உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக ஆண்டவர் ஏழைகளின் விண்ணப்பத்திற்கு செவி சாய்க்கின்றார் சிறைப்பட்ட தம் மக்களை அவர் புறக்கணிப்பதில்லை பல்லவி கடவுளே உமது பேரன்பின் பெருக்கினால் எனக்கு பதில் மொழி தாரும் நற்செய்திக்கு முன்வசனம் 
எங்கள் அரசரை போற்ற பெருக எங்கள் குற்றம் கண்டு இரக்கம் கொண்டவர் நீர் ஒருவரை அல்லது பரம தந்தைக்கு கீழ்படுகின்ற எங்கள் அரசரை போற்ற பெருக அடிக்க கொண்டு போகப்படும் சாந்தமான செம்மறி போல் நீர் சிலுவையில் அறையப்பட கொண்டு செல்லப்படுகிறீர் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மான்மாபோடும் இருப்பாராக புனித மத்தை எழுதிய தூய நற்செய்திலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமகே புனித மத்தை எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இறைவசனங்கள் பதினான்கிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து முடிய பன்னிருவருள் ஒருவன் ஆகிய யூதாசிஸ் காரியோத்து தலைமை குறைவிடம் வந்து ஏசுவை உங்களுக்கு நான் காட்டி கொடுத்தால் எனக்கு என்ன தருவீர்கள் என்று கேட்டான் அவர்களும் முப்பது வெள்ளி காசுகளை எண்ணி அவனுக்கு கொடுத்தார்கள் அது முதல் அவன் அவரை காட்டி கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு தேடி கொண்டிருந்தான் புலிப்பற்ற அப்பவிழாவின் முதல் நாளில் சீடர்கள் இயேசுவை அணுகி வந்து நீர் பாஸ்காவிருந்துன்னு நாங்கள் எங்கே ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறீர் என்று கேட்டார்கள் இயேசு அவர்களிடம் நீங்கள் புறப்பட்டு நகருக்குள் சென்று இன்னாரிடம் போய் எனது நேரம் நெருங்கி வந்துவிட்டது என் சீடர்களோடு உன் வீட்டில் பாஸ்கா கொண்டாடப் போகிறேன் என போதகர் கூறுகிறார் என சொல்லுங்கள் என்றார் ஏசு தங்களுக்கு பணித்தபடியே சீடர்கள் செயல்பட்டு பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள் மாலை வேலையானதும் அவர் பன்னிருவரோடும் பந்தியில் அமர்ந்தார் அவர்கள் உண்டு கொண்டிருந்த பொழுது அவர் உங்களுள் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அப்போது அவர்கள் மிகவும் வருத்தமுற்றவர்களாய் ஆண்டவரே அது நானோ என ஒவ்வொருவரும் அவரிடம் கேட்க தொடங்கினார்கள் அதற்கு அவர் என்னுடன் பாத்திரத்தில் தொட்டு உண்பவனே என்னை காட்டி கொடுப்பான் மானிட மகன் தம்மை பற்றி மறைநூலில் எழுதியுள்ளபடி போகிறார் ஆனால் ஐயோ அவரை காட்டி கொடுக்கிறவனுக்கு கேடு அம்மனிதன் பிறவாதிருந்தால் அவனுக்கு நலமாயிருந்திருக்கும் என்றார் அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாசும் ரவி நானோ என அவரிடம் கேட்க ஏசு நீயே சொல்லிவிட்டாய் என்றார் இது ஆண்டவரின் நல்வாக்கு இறையேசுவில் அன்புக்கினியவர்களே புனித வாரத்தினுடைய புதன்கிழமையில் இன்று நாம் பயணிக்கின்றோம் புனித வாரம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுதே இந்த வாரம் முழுவதும் நாம் நம்மை எப்படி புனிதமானவர்களாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி புனிதமானவர்களாய் நம்மை வைத்துக் கொள்ளுகின்ற இந்த பயிற்சி நம்முடைய ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவ வாழ்வினுடைய மையமாயிருக்கிற பாஸ்கா பெருவிழாவை அதனுடைய புனிதத்தை உணர்ந்து கொண்டாட இட்டு செல்ல வேண்டும் எனவேதான் தாயாம் திரு அவை புனித வாரத்தினுடைய புனித புதன் புனித வியாழன் புனித வெள்ளி புனித வியாழன் புனித வெள்ளி பாஸ்கா திருவிழா இந்த மூன்று விழாக்களையும் மிக முக்கிய விழாக்களாக கொண்டாடும்படி அனுசரிக்கும்படி நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறது இதைத்தான் நாம் இந்த தவக்காலத்தினுடைய தொடக்கத்திலிருந்தே தியானித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே நாளைய தினம் நாம் ஆண்டவருடைய இறுதி ராவுணவு திருவிழாவையும் தம் சீடர்களோடு ஏசு இறுதி ராவுணவு உண்ணுகின்ற பொழுது தமது நினைவாக அவர் விட்டு சென்ற நற்கருணையை 
ஏற்படுத்திய பெருவிழாவையும் அந்த நற்கருணையை தம்முடைய சீடர்கள் தங்களுடைய வாழ்வாகவும் தங்களுடைய களப்பணியாகவும் அதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களை குருத்துவ நிலைக்கு உயர்த்தியதையும் நாளைய தினம் நாம் கொண்டாடப் போகிறோம் நாளைய மறுதினம் தம் சீடர்களால் கைவிடப்பட்ட நிலையில் ஏசு காட்டி கொடுக்கப்பட்டு விசாரணை கழுதி கைதியாய் இழுத்து செல்லப்பட்டு தம்மையே நமக்காக தகன பள்ளியாக ஒப்பு கொடுத்த அதுவும் சிலுவை சாவை ஏற்று ஒப்பு கொடுத்த மாபெரும் மறையுண்மையை புனித வெள்ளி அன்று கொண்டாடப் போகிறோம் இந்த இரண்டு மாபெரும் நிகழ்வுகளினுடைய உச்ச நிகழ்வே இயேசுவனுடைய உயிர்ப்பு பெருவிழா அதைத்தான் நாம் பாஸ்கா திருவிழாவாக கொண்டாடப் போகிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த சிறு விளக்க உரையினுடைய பின்னணியில் புனித வாரத்தினுடைய புதன்கிழமை நமக்கு தர விரும்புகிற செய்தியை உங்களோடு சேர்ந்து தியானிக்க விரும்புகின்றேன் இன்றைய நற்செய்தி பகுதி நேற்றைய தினம் யோவா நற்செய்தி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்பது மீண்டும் முப்பத்தி ஆறிலிருந்து முப்பத்தி எட்டு முடிய உள்ள பகுதிகளில் நான் வாசிக்க கேட்ட பகுதியை இன்று நற்செய்தியாளர் மத்தேயினுடைய பின்புலத்திலிருந்து நாம் மீண்டும் ஒரு முறை தியானிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் யோவா நற்செய்தி பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய பின்புலத்தை நாம் அறிவோம் காரணம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏசு தம்முடைய சீடர்களுடைய பாதங்களை கழுவி நான் உங்களுடைய பாதங்களை கழுவியது போல் நீங்களும் ஒருவர் மற்றவருடைய பாதங்களை கழுவி என் சீடராயிருங்கள் உங்களை தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள் கடவுளுடைய பணியை செய்வதில் ஆர்வம் கொள்ளுங்கள் என்கின்ற விதிமுறைகளை எல்லாம் ஒரு புதிய கட்டளையும் கொடுத்து தம்முடைய சீடர்களுக்கு குருத்துவ பணியினுடைய மேன்மையை உணர்த்துகின்ற செய்தியை முதல் பகுதியிலும் இரண்டாவது பகுதியாக ஏசு தம்முடைய சீடர்களில் ஒருவர் தன்னை காட்டி கொடுக்க போகிறார் என்பதை அவர்களோடு உணவருந்துகின்ற பொழுது முன்னறிவிப்பதையும் தம்முடைய சீடர்களுடைய தலைமை சீடராய் இயேசுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பேதிரு தம்மை காட்டி கொடுக்க போகிறார் என்பதை முன்னறிவிக்கின்ற பகுதியையும் நேற்றைய நற்செய்தியில் நாம் வாசிக்க கேட்டோம் பிரியமானவர்களே இன்றைய நற்செய்தியில் மத்திய நற்செய்தியாளர் தனக்குரிய பார்வையிலேயே இன்றைய நற்செய்தியை அழகாய் நமக்கு விவரிக்கின்றார் இன்றைய நற்செய்தியினுடைய முதல் பகுதியிலேயே ஏசு காட்டி கொடுக்க போகிறார் என்பதை அழகாய் சொல்லுகின்றார் காரணம் இந்த யூதாச காரியோத்து யார் அவன் எப்படிப்பட்டவன் எத்தகைய செயலை அவன் செய்து கொண்டிருந்தான் என்பதையெல்லாம் இந்த நாட்களிலே நம் வாசிக்க கேட்டோம் அதனுடைய உச்ச நிகழ்வு அவன் இயேசுவை காட்டி கொடுக்க அவன் விளை பேசுகின்றான் அன்புக்குரியவர்கள் இன்றைய நற்செய்தியினுடைய முதல் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது பன்னிருவடில் ஒருவனாகிய யூதாஸ் காரியோத்து தலைமை குருவிடம் வந்து இயேசுவை உங்களுக்கு நான் காட்டி கொடுத்தால் நீங்கள் எனக்கு என்ன தருவீர்கள் என்று கேட்டான் அவர்களும் முப்பது வெள்ளி காசுகளை எண்ணி அவனுக்கு கொடுத்தார்கள் யூதாஸ் காரியோத்து தலைமை குருவிடம் வருகின்றான் யார் இந்த தலைமை குரு தலைமை குருவினுடைய பணி என்னவாக இருந்தது இறையலார்கள் விளக்கம் சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுகிறார்கள் இந்த தலைமை குருக்கள் அன்றைய தொழுகை கூடங்களின் அன்றைய ஆலயங்களின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் இவர்களும் மக்கள் கொடுத்த காணிக்கை பணம் இருந்தது அந்த பணத்தை கொண்டுதான் அன்றைய பலிக்கு தேவையான அல்லது அன்றன்றைக்கு பலிக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதுண்டு எனவே மக்கள் கொடுத்த காணிக்கை பணத்திலிருந்து தலைமை குரு யூதாசுக்கு வேண்டிய பணத்தை கொடுத்து இயேசுவை நீ எங்களுக்கு பலி பொருளாக கொடு எப்படி இந்த பணத்தை கொண்டு ஆலய பலி செலுத்துவதற்கான பொருளை நாங்கள் பெறுகிறோமோ அப்படியாய் ஏசு என்கின்றவரை நீர் எங்களுக்கு பலிப்பொருளாக காட்டி கொடு அல்லது அவரை விற்றுவிடு என்று சொல்லி அவனுக்கு விளை கொடுக்கின்றார்கள் முப்பது வெள்ளி காசுகளை 
இப்படி வைத்து கொண்டு அந்த மனிதரை அல்லது இயேசுவை உங்கள் தலைவரை எங்களுக்கு காட்டி கொடுங்கள் என்று சொல்லி அவனிடம் பேரம் பேசி அனுப்பி வைக்கின்றார்கள் அது முதல் அவனும் இயேசுவை காட்டி கொடுப்பதற்கு வழி தேடினான் அன்புக்குரியவர்களே யூதாஸ் ஒரு விலை உயர்ந்த பொருளை இழப்பதற்கு ஒரு விலை மதிப்பற்ற பொருளை பெற்று கொள்ளுகின்றான் இதுதான் நமக்கான முதல் செய்தியாக நான் பார்க்கின்றேன் ஏசு என்கின்ற விலை மதிப்பற்ற எதை கொண்டும் ஈடு ஈடு செய்ய முடியாத ஒருவரை அல்லது ஒன்றை அவன் தன் சுயநலத்திற்காக தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக அவன் இழப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றான் என்று நம்முடைய மனநிலை எதுவாக இருக்கிறது நாம் எதை இழப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அல்லது எதையெல்லாம் இழந்து விலைமதிக்க முடியாத இயேசுவை பெற்று கொள்ளுவதற்கு நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளுகின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே பவுலடியார் அழகாய் சொல்லுவார் இயேசு உங்களை விலை கொடுத்து மீட்டுள்ளார் வி ஹவ் பீன் redeemed by the precious blood of jesus the amount has been already paid and jesus is the price tanadu rattathai sendi tanadu kurudiyai sendi tamadu uyirai koduthu yesu nammai meetteduthullar anbukuriyavargal inda vilai madippillada yesuvai nam nammudiyavarai maatrikolluvathu dhaan என்று நமக்கு தரப்படுகின்ற முதல் செய்தி எனவே தான் பவுலடியார் சொல்லுகின்றார் இயேசுவை ஆதாயமாக்கி கொள்ள நான் எல்லாவற்றையும் குப்பை என கருதுகின்றேன் பிகாஸ் ஈ இஸ் மை எவ்ரி திங் அவர்தான் எனக்கு அவருக்காக நான் எதையும் இழப்பதற்கு எதையும் கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் தயாராயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி பவுலடியார் சொல்லுவதை நாம் வாசிக்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே நாமும் இயேசுவை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்முடைய எல்லாவற்றையும் குறிப்பாக நம்முடைய பாவ வாழ்க்கை அந்த பாவ வாழ்க்கைக்கு ஏதுவான சூழல்களை அல்லது இயேசுவனுடைய பிரசனத்திலிருந்து எவையெல்லாம் நம்மை தள்ளி வைக்கின்றதோ அத்தகைய நிலைகளிலிருந்து நம்மை விடுவித்து கொண்டு விடுதலை ஆக்கி கொண்டு ஒப்பற்ற செல்வமான உயரிய வழியான இயேசுவை அடைவதற்கு நாம் முயற்சி செய்வோம் இரண்டாவதாக இயேசு தம்முடைய சீடர்களோடு உணவு இருந்துகின்ற பொழுது தம்முடைய சீடர்களிடம் சொல்லுகின்றார் உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய வழக்கத்தில் நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் நம்முடைய பண்பாடிலே விருந்தோம்பல் என்பது ஒரு உன்னதமான திருநிகழ்வு அல்லது வருகின்றவர்களுக்கு வயிறார உணவு கொடுப்பது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில் நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் நம்முடைய வாழ்வியலில் ஊறி போன ஒன்று நம்முடைய வாழ்வியலில் ஒன்றர கலந்திருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான சம்பவம் ஏசு தம்முடைய சீடர்களோடு உணவர்ந்துகின்றார் தம்முடைய சீடர்களுக்கு அவர் பரிமாறுகின்றார் ஒருவர் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒருவருக்காய் அவர் அன்றைய இரவில் உணவை பரிமாறுகின்றார் பெற்று கொள்ளுகின்றவர்கள் இயேசுவனுடைய தோழமையில் நட்பில் இன்னும் ஆழமாய் வளர்வதற்கு முயற்சிக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த தோழமை உணர்வில் நட்பை உருவாக்குகின்ற அந்த சமப்பந்தி திருவிருந்தில் அப்பத்துண்டை பெற்று கொண்ட யூதாசு இயேசுவுக்கு எதிராக செயல்படுகின்றான் உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் செய்கிறான் என்று சொல்லுவார்களே அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு யூதாசு தன்னை அழைத்து செல்லுகின்றான் இயேசுவோடு அவன் மூன்றாண்டுகள் இருந்தான் இயேசு மற்ற எல்லா சீடர்களைப் போல்தான் யூதாசையும் அன்பு செய்தார் தம்மோடு சீடர்களை களப்பணிக்கு அழைத்து செல்லுகின்ற பொழுது யூதாசையும் அழைத்து சென்றார் இருவர் இருவராக நற்செய்தி அறிவிக்க அனுப்புகின்ற பொழுது யூதாசையும் கட்டாயம் ஏசு அனுப்பியிருப்பார் மற்ற எந்த அப்போசலர்களுக்கும் இல்லாத மிக முக்கிய பொறுப்பை ஏசுவிடம் கொடுக்கப்பட்ட காணிக்கை தொகைகளை யூதாசிடம் கொடுத்து பத்திரமாய் வைத்துக்கொள் செலவினங்களை நீ கவனித்துக் கொள் கணக்கு வரவு செலவு பார்த்துக்கொள் என்று சொல்லி மிக மிக முக்கியமான நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பொறுப்பை யூதாசுக்கு கொடுத்து கடவுள் ஏசு தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி இருந்தும் யூதாசு அந்த அன்புக்கு எதிரானவனாய் மாறுகின்றான் என் அன்புக்குரியவர்களே நாமும் பல வேலைகளில் எப்படித்தான் இருக்கிறோம் ஏசுவனுடைய அன்பை நிராகரிக்கின்றோம் 
இயேசுவனுடைய அன்பிலிருந்து நம்மை வெளிக்குக் கொள்ள ஆசைக்கின்றோம் எது இயேசுவிடம் நம்மை நெருக்கமாய் கொண்டு செல்ல விடாமல் தடுக்கிறதோ அவைகளில் நாம் நெருக்கமாக்கி கொள்ளுகின்றோம் அவைகளை நாம் நெருக்கமாக்கி கொள்ளுகின்றோம் அல்லது அவைகளோடு நாம் நம்மை நெருக்கமாக்கி கொள்ளுகின்றோம் எப்பொழுது இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மையத்திலிருந்து அவர் வெளியேற்றப்படுகிறாரோ அப்பொழுது நாம் இயேசுவிடமிருந்து வெளியேறுகின்றோம் அன்புக்குரியவர்களை யூதாசுக்கு பணம் முக்கியமானதாய் தென்பட்டது எனவே அவன் இயேசுவிடமிருந்து விலகி செல்லுகின்றான் அன்புக்குரியவர்களே மூன்றாவதாக யூதாஸ் ஏன் இயேசுவிடமிருந்து விலகி சென்றான் ஏன் இயேசுவை அவன் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஏன் இயேசுவை புரிந்து கொள்ளுவதற்கோ அறிந்து கொள்ளுவதற்கான முயற்சியை கூட அவன் எடுக்கவில்லை வாட் வாஸ் ஸ்டாப்பிங் ஹிம் ஆர் வாட் வேர் த ஹடல்ஸ் தட் வேர் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் அன்புக்குரியவர்களே ஆங்கிலத்திலே ஒரு சொற்றொடர் இருக்கிறது மிஸ்ஸிங் த பாயிண்ட் என்று சொல்லுவார்கள் ஆர் மிஸ்ஸிங் த மார்க் என்று சொல்லுவார்கள் இலக்கை விட்டு செல்லுவது மிஸ்ஸிங் த மார்க் இலக்கிலிருந்து வெளியேறுவது அன்புக்குரியவர்களே யூதாசு அப்படிப்பட்டவனாகத்தான் மாறினான் அவன் ஏசி என்கின்ற ஒரு உன்னதமான ஒரு ஒப்பற்ற மனிதரிடமிருந்து அவன் விலகி கொள்ளுகின்றான் கடவுளுடைய அன்பை மொத்தமாய் அள்ளி கொடுத்த இயேசுவிடமிருந்து அந்த அன்பை பெற்றுக் கொள்வதிலிருந்து அவன் தன்னை விலக்கி கொண்டான் சக சீடர்களைப் போல் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கின்ற சூழலிலிருந்து அவன் தன்னை விலக்கி கொண்டான் எது நடந்தாலும் பரவாயில்லை ஒருவேளை இயேசு கைது செய்யப்பட்டு அவர் இழுத்து செல்லப்படுகின்ற சூழலில் நமக்கு ஏதாவது நடந்துவிடும் ஆயினும் நாம் மீண்டும் ஒன்று சேருவோம் கடவுளுடைய பணியை தொடர்வோம் என்கின்ற அப்போ சிலருடைய மனநிலையிலிருந்தும் கூட அவன் தன்னை விலக்கி கொண்டான் அவன் இயேசுவை பிரதானமாய் கொள்ளவில்லை ஹி மிஸ்ட் த மார்க் ஹி மிஸ்ட் ஜீசஸ் அண்ட் ஹி மேட் இட் ஷுவர் தட் ஹி மிஸ்ஸஸ் ஜீசஸ் அதை அவன் செய்தான் எனவே அவன் வாழ்க்கையை தொலைத்து போனான் அவன் வாழ்க்கை முழுவதையும் அவன் இழந்து போனான் அன்புக்குரியவர்களே யூதாசை குறித்து மத்தையனர் செய்தியாளர் இயேசு சொன்னதாக சொல்லுகின்ற சொல்லாடல் ஒருவேளை என்னை பொறுத்த வரையில் இயேசு பயன்படுத்திய மிக கடினமான வார்த்தையாக நான் கருதுகிறேன் மிக கடினமான வார்த்தையாக நான் கருதுகிறேன் இயேசு சொல்லுகின்றார் உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் தொடர்ந்து இருபத்தி நான்காவது இறைவசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மானிட மகன் தம்மை பற்றி மறைநூலில் எழுதியுள்ளபடியே போகிறார் பிரியமானவர்கள் இயேசு சொல்லுகின்றார் ஆனால் ஐயோ அவரை காட்டி கொடுக்கிறவனுக்கு கேடு அம்மனிதன் பெறவாதிருந்திருந்தால் அவனுக்கு நலமாயிருக்கும் It would have been better if he would have not been born. If you have been born in the world, you will be born in the world. 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 யூதாசை குறித்து ஏசி இப்படி சொல்லியிருப்பார் அவன் பெறவாமல் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு நலமாயிருந்திருக்கும் அன்புக்குரியவர்களே ஒருவேளை நாம் இயேசுவின் அன்பை இன்றும் நிராகரிக்கின்றோம் இன்றும் அவருடைய அன்பை அனுபவிக்க நாம் விரும்பவில்லை அல்லது அந்த அன்பை கொண்டாட இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள் தடையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாமும் கூட சற்று ஆழமாய் சிந்திப்போம் எனது பிறப்பு யாரிடமிருந்து எனது பிறப்பு யாருக்கானது என்னுடைய பிறப்பு யாரோடு என்னை சேர்த்து வைத்திருக்கிறது என்னுடைய பிறப்பின் வழியாய் நான் யாரை முக்கியப்படுத்துகின்றேன் யாருக்கான முக்கியத்துவத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் கொடுக்கின்றேன் 
இவற்றையெல்லாம் தியானிக்க இந்த இறை வார்த்தை வழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது மூன்று செய்திகள் ஏசி என்கின்ற பலிப்பொருள் நமக்காக பலியாகப்பட போகின்றார் பலியாக போகின்ற இயேசுவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்வோம் அன்புக்குரியவர்கள் இரண்டாவது நாம் இயேசுவினுடைய திருவிருந்தில் பங்கெடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் இயேசுவோடு உள்ள உறவை நாம் இன்னும் ஆழப்படுத்தி கொள்ள அதிகரித்து கொள்ள அதை அடுத்தவரோடு பகிர்ந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகின்ற மூன்றாவது ஏசி என்கின்ற இலக்கிலிருந்து நம்மை விளக்கி கொள்ளாமல் காத்து கொள்ள கடவுள் நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கின்றார் இந்த சிந்தனைகளோடு தொடர்ந்து செவிப்போம் சகோதரர் சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதும் ஆனந்த தெய்வீக திருப்பள்ளி எல்லாம் உள்ள தந்தையாக இருவின கேச்சுதாகும்படி செவியுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் போழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பள்ளியை ஏற்றுக்கொள்வாராக ஆண்டவரே நாங்களும் அக்கு ஒப்புக் கொடுக்கும் இக்காணிக்கை கனிவுடன் ஏற்றலும் உண்மை வேண்டுகிறோம் உன் திருமகனுடைய பாடுகளின் மறு நிகழ்வை கொண்டாடும் நாங்கள் அதன் புனித பயன்களை பெற்றுக்கொள்வோமாக எங்கள் ஆண்டவர் ஈசு கிறிஸ்து வழியாக மிமந்தாடுகிறோம் ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம் நம் இறைவனாக ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் அதே தகுதியும் நீதியும் ஆனது ஆண்டவரை தூயவரான தந்து என்றும் வாழும் இல்லாமல் இறைவா எனாலும் இவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்க நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலும் ஆகும் எங்களுக்கு மீட்பளிக்கும் அவருடைய பாடுகளின் நாளும் மாற்று மிக்க உயிர்ப்பின் நாளும் அண்மையில் வருவதை நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் அவருடைய பாடுகளினாலும் உயிர்ப்பினாலுமே பழம்பெரும் எதிரியாகிய அழகையின் செருக்கின் மீது வெற்றி கொண்டேர் அதில் எங்களது மீட்பின் மறைபொருளை நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் அவர் வழியாக உமது மாண்பை வானக தூதரணிகள் வழிபடுகின்றன உம் திருமுனை காலத்துக்கும் மகிழ்கின்றன அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் தாழ்மையுடன் உமை இறைஞ்சி புகழ்ந்து அக்களிப்புடன் சொல்லுவதாவது தூயவர் 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 வான் படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர் விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே ஓசானா ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் உன்னதங்களிலே ஓசானா ஆண்டவரின் நிர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் மூச்சு
ஆகவே நம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்தவும் நம்மை வேண்டுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாகுக ஏசு பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து மக்க நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீரர்களுக்கு அழித்து கூறியதாவது ஆனால் இவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்து அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நந்தி கூறி தம் சீரர்களுக்கு அளித்த நம் தெய்வம் ஏசு கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என்ற அர்த்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆண்டவரே நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம் உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உம் திருமுன் என்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களை நாங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரை உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் அது திரு அவையின் நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் அன்பு ஆயர் நீதிநாதன் எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும் மேலும் உயிர்த்தெழும் எது நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்தும் அது திருமுக ஒளியின் உள்ளே எச்சரணும் எங்கள் அனைவரும் இது மிறக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகிலும் குகந்தவராயிருந்தோர் ஆகி புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் ஏசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து மரம் அருள மிமண்டாடுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் உள்ள இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்ன நமக்கு உரியதே ஆமே ஒப்பற்ற செல்வமாகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஆதாயமாக்கிக் கொள்ள அருள் வேண்டி கரம் விரித்து செவிப்போம் இருக்கின்ற தந்தையே உமது பெயர் தூயதன போட்டு பெறுக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுளம் விண்ணுலையில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டவரி தீமை அனைத்திலமிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வானாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளும் இமன்று ஆடுகிறோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எமைப்பராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவி அமைதி உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகிறேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் மது திருவாவின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி மது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதி முற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக எந்தென்னும் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆமே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவன் செம்மறியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவன் செம்மறியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவன் செம்மறியே எங்களுக்கு அமைதி அளித்தருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி உலகின் பாவங்களை போக்குகிறவர் 
இயேசுவின் திருவிருந்து கழிப்பு பெற்றிருக்கிற நாம் எல்லாருமே பேரு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள்ள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் மகன் தொண்டு ஏற்பதற்கு அல்ல தொண்டு ஆற்றுவதற்கும் பலருடைய மீட்புக்கு ஈடாக தம் உயிரை கொடுப்பதற்கும் வந்தார் மத்தியனர் செய்தி இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது இறைவசனம் நன்றியோடு மண்டாடுவோமாக எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் உள்ளத்து உணர்வுகளை வலுப்படுத்தி அருளும் இவ்வாறு வணக்கத்துக்குரிய மறை நிகழ்வுகள் குறித்து காட்டும் உன் திருமகனுடைய இம்மை சாவால் எங்களுக்கு நீர் முடிவில்லா வாழ்வு தந்துள்ளீர் என நம்புவோமாக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக மிமண்டாடுகின்றோம் ஆமே தலைவணங்கி சிறப்பு ஆசிர் பெறுவோம் ஆண்டவரே பாஸ்காரு அடையாளங்களை இடைவிடாது பெற்று கொள்ளவும் வரவிருக்கும் கொடைகளை விரும்பி எதிர்நோக்கவும் உன் நம்பிக்கையாளர் கருள் உரிய உண்மை வேண்டுகிறோம் அதனால் தங்களுக்கு புது விறப்பு அளித்துள்ள மறை நிகழ்வுகளில் அவர்கள் நிலைத்திருந்து இச்செயல்களால் புது வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்களாக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக மிகுண்டாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக மாண்பாவோடும் இருப்பாராக எல்லாம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவுற்றது இறைவனுக்கு நன்றி
நம்பிக்கினியவர்களே ஒருவேளை தவ காலத்தினுடைய வழிபாட்டு கொண்டாட்டத்தில் நாம் பங்கேற்கின்ற இறுதி நற்கரணை ஆசீர்வாதம் இதுவாக இருக்கலாம் தவ காலத்தில் நம்முடைய பங்கில் இந்த ஆண்டு ஒரு புதிய முயற்சியாக நாற்பது நாட்கள் ஆண்டவரோடு ஒரு மணி நேரம் செலவிடுவது என திட்டமிட்டு ஊரடங்கு உத்தரவு வருகின்ற முன்னாள் வரை ஒவ்வொரு நாளும் மாலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை நற்கரணை ஆண்டவர் பிரசன்னத்தில் ஒவ்வொரு அன்பியமாய் பங்கின் குடும்பமாய் நாம் கூடி செபித்தோம் இந்த புதிய முயற்சியில் ஆண்டவர் நமக்கு பக்கபலமாயிருந்தார் ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு முன்பு இந்த நற்கரணை ஆராதனையை பொறுப்பெடுத்து கொண்ட அன்பியங்கள் எல்லாம் மிகவும் சிரமம் எடுத்து மிக சிறப்பாக சிறப்பித்து கொடுத்தார்கள் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அதன் பிறகு யாரும் இல்லாத ஆலயத்தில் வீடுகளில் இருந்து ஆன்மீக ரீதியாக நாம் திருப்பலில் நற்கருணை ஆராதனையில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற முயற்சியை நாம் முன்னெடுத்த நாளில் இருந்து நற்கருணை ஆண்டவர் பிரசன்னத்தில் நாம் மாலை பொழுதுகளை செலவிட்டிருக்கிறோம் கடவுள் அதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் நம் பங்கினுடைய ஒரு சில நல்ல உள்ளங்கள் உடனிருந்து உதவி செய்திருக்கின்றன கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அன்புக்குரியவர்களே கடவுள் தம்முடைய நற்கருணை உயிர் பிரசன்னத்தின் வழியாய் இந்த நாட்களில் நம்மை சந்தித்ததற்காக நம்மோடு இருந்ததற்காக நாம் அவரோடு இருக்க உதவியதற்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இந்த ஆண்டு புனித வார திருச்சடங்குகளை மிக விமரிசையாக கொண்டாடி ஒரு புதிய அர்த்தத்தை கொடுக்கலாம் என்கின்ற திட்டங்களை எல்லாம் தீட்டி வைத்திருந்த சூழலில் இந்த உலகம் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற இன்றைய நெருக்கடியான நிலையில் நம்முடைய திட்டங்கள் ஆர்வங்கள் ஆவல்கள் எல்லாவற்றையும் பொது நலன் கருதி நாம் அவைகளை புறம்பே தள்ளி வைத்து அமைதியில் உறைகின்ற கடவுளை நமான்மாவில் கொண்டாட ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இதோ நம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களோடு உணவருந்துகின்ற பொழுது உள்ளம் கலக்கமுற்றிருந்த கடவுள் இவரே அந்த கலக்கம் எதற்கானது என்பதை நாம் நாளைய தினமோ அல்லது நாளைய மறுதினமோ வாசிக்கவிருக்கின்ற பகுதியில் தியானிக்கவிருக்கின்றோம் ஏசுவினுடைய இந்த உள்ள கலக்கம் வெறுமனே யூதாசு தன்னை காட்டி கொடுக்க போகிறான் என்பதை குறித்தோ அல்லது தம்முடைய சீடர்களில் தலைமை பொறுப்பில் இருந்த பேதரு தம்மை காட்டி கொடுக்க போகிறார் என்பதை குறித்தோ மட்டுமானது அல்ல அதனை தொடர்ந்து தம் சீடர்களை அழைத்து கொண்டு கெதரோன் பள்ளத்தாக்கிற்கு அருகில் இருக்கின்ற ஒளிவு மலைக்கு சென்று அங்கிருக்கின்ற கெஸ்தமணி தோட்டத்தில் மிகுந்த வேதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவராய் தம்முடைய சீடர்களிடமிருந்து கல்லெறியும் தொலைவுக்கு அப்பால் போய் முகம் குப்புற விழுந்து உள்ளம் கலக்கமுற்றவராய் மன வேதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவராய் தாங்கொண்ணா துயரமடைந்தவராய் வியர்வை இரத்த துளிகளாய் விழ ஏசி எதிர்கொள்ளவிருக்கின்ற சம்பவங்களை குறித்த அந்த முன்னோட்டம் 
அவரை உள்ளம் கலக்கமுறை செய்கிறது பெருத்த வழியை தருகிறது மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குகிறது உள்ளம் குமுறியவராய் தம்மை அப்பா கடவுளிடம் ஒப்பு கொடுக்கவிருக்கிறார் எனது விருப்பம் அல்ல என் தந்தையே உம் விருப்பம் என்னில் நிறைவேறட்டும் என் ஆசை அல்ல உம் ஆசையே என்னில் நிறைவேறட்டும் அன்று என்னுடைய தாயார் அன்னை மறியால் சொன்னார்களே என் விருப்பம் அல்ல உம் விருப்பப்படி எனக்கு இது நிகழட்டும் என்பது போலத்தான் இயேசுவும் தன்னுடைய பாடுகளை ஏற்பதற்கு முன்பாக தம் தந்தையிடம் தம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கவிருக்கிறார் தந்தையே கூடுமானால் இந்த துன்ப கிண்ணம் என்னை விட்டு அகலட்டும் ஆயினும் என் விருப்பம் அல்ல உம் விருப்பப்படி அது நிகழட்டும் அது நிறைவேறட்டும் let i will be done let it will be done according to you i don't want my wishes i don't want my desires i don't want my aspirations but i want my father's will or wish to be done in me enan bukuri ivargale edirkollavirukkana naatkalil நம்மிலும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் நம்முடைய பிள்ளைகள் மத்தியிலும் கடவுளுடைய விருப்பம் நிறைவேறும்படியாய் நம்மை ஒப்புக் கொடுத்து செபிப்போம் ஆண்டு எங்களால் முழுமையாக நேருக்கு நேராய் ஆலயத்தில் கூடி மொத்த ஆன்ம சரீரத்தோடு இந்த நாட்களில் பங்கேற்க முடியாத சூழலில் ஆன்மீக ரீதியாக எங்களுடைய திரு அவை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்ப எங்களை நாங்கள் தயார்படுத்து கொண்டு ஆன்மீக ரீதியாய் உமை நாங்கள் கொண்டாட ஒரு மாபெரும் கடத்தல் நிகழ்வு எங்களுக்குள்ளும் நடக்க இதன் வழியாய் எங்களுடைய நெற்றியிலும் எங்களுடைய குடும்பத்தின் வாயில்களிலும் உம்முடைய திருரத்தத்தால் சிலுவை அடையாளம் வரையப்பட்டு மாட்சியின் சின்னம் வரையப்பட்டு உமது மக்களாய் உமோடு நாங்கள் பாவத்திலிருந்து பாவ சூழல்களிலிருந்து உயிர்த்தழையங்களுக்கு ஆசிரியர்களும் என்று சொல்லி செபிப்போம்
மறிநூலில் எழுதியுள்ளபடியே எங்களுக்காய் கடவுளின் மாபெரும் பலியாகிய இயேசுவே நாங்கள் வாழ்வடைய நாங்கள் மீட்பை பெற்றுக்கொள்ள நிறுமை எங்களுக்கு அளித்தீரே உமது ஒப்புயர்வற்ற தியாக பள்ளிக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் இதன் வழியாகவே நாங்கள் உமது மக்களாய் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இயேசுவே உமது தியாகப்பள்ளி நிமித்தமாய் நாங்கள் கடவுளோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்றைய சூழலை நீர் அறிவீர் நாங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற அவசர நிலையை அறிவீர் அது நிமித்தமாய் நாங்கள் படுகின்ற துன்பங்களை வேதனைகளை நெருக்கடிகளை உணவில்லாத சூழல்களை நீர் முழுவதுமாய் அறிகின்றீர் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் இயேசுவே இந்த சூழலை நாங்கள் உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் இந்த சூழலை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் நீர் நினைத்தால் எல்லாம் ஆகும் நீ நினைத்தால் எல்லாம் கூடும் விரும்புகிறாயா நலமாக சுகமாக என்று சொல்லி சுகமும் நலமும் கொடுத்தவரே இன்றைய சூழலை 
நேருமது திருக்கரங்களில் எடுத்து இந்த உலகம் முழுவதையும் நலமாக்கி அருளும் இந்த உலகம் முழுவதற்குமான சுகத்தை தாரும் நாங்கள் இந்த நாட்களில் உமோடு இருக்க உமக்கு நெருக்கமாய் இருக்க உடைய சீடர்களில் ஒருவர் ஒரு மார்பு பக்கமாய் சார்ந்திருந்தாரே அவரை போல் நாங்களும் ஆய் மார்பு பக்கம் சாய்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு அருள் தாரும் எதிர்வரும் நாட்களில் நாங்கள் கொண்டாடப் போகிற எங்களுடைய கத்தோலிக்க வாழ்க்கையினுடைய மாபெரும் திருநிகழ்வுகளான பெரிய வியாழன் பெரிய வெள்ளி பாஸ்கா திருவிழாக்களை நாங்கள் தகுந்த தயாரிப்போடு ஒரே குடும்பமாய் ஆன்மீக ரீதியில் பங்கெடுத்து ஆசி பெற்றுக் கொள்ளச் செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து வழியாக மிமந்தாடுகிறோம் முழுந்தால் படியிடுவோம் நம்மை பாதுகாக்கும் இறைவனிடம் நம்மை ஒப்புக் கொடுத்து செபிப்போம் உன்னதரின் பாதுகாப்பில் வாழ்பவர் எல்லாம் வல்லவரின் நிழலில் தங்கியிருப்பவர் ஆண்டவரை நோக்கி நீரே என் புகழிடம் என் அரண் நான் நம்பியிருக்கும் இறைவன் என்று உரைப்பார் ஏனெனில் ஆண்டவர் உண்மை வேடரின் கண்ணியின் என்றும் கொன்றழிக்கும் கொள்ளை நோயின் என்றும் தப்புவிப்பார் அவர் தம் சிறகுகளால் உண்மை அரவணைப்பார் அவர் தம் ரக்கைகளின் கேணீர் புகழிடம் காண்பீர் அவரது உண்மையே கேடயமும் கவசமும் ஆகும் இரவின் திகழுக்கும் பகலில் பாய்ந்து வரும் அம்புக்கும் நீர் அஞ்ச மாட்டீர் இருளில் உழவும் கொள்ளை நோய்க்கும் நண்பகலில் தாக்கும் கொடிய வாதைக்கும் நீர் அஞ்ச மாட்டீர் பக்கம் ஆயிரம் பேர் விழுந்தாலும் வளப்புறம் பதினாறாயிரம் பேர் தாக்கினாலும் எதுவும் உண்மை அணுகாது பொல்லாருக்கு கிடைக்கும் தண்டனையை நீரே பார்ப்பீர் உன் கண்ணாலேயே நீர் காண்பீர் ஆண்டவரை உன் புகழிடமாக்கிக் கொண்டீர் உன்னதரை உன் உறைவிடமாக்கிக் கொண்டீர் ஆகவே தீங்கு உமக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை நெருங்காது நீர் செல்லும் இடமெல்லாம் உண்மை காக்கும்படி தம் தூதருக்கு அவர் கட்டளையிடுவார் உன் கால் கல்லின் மேல் மோதாதபடி அவர்கள் தங்கள் கைகளில் உண்மை தாங்கிக் கொள்வர் சிங்கத்தின் மீதும் பாம்பின் மீதும் நீ நடந்து செல்வீர் இளம் சிங்கத்தின் மீதும் விரியன் பாம்பின் மீதும் நீர் மிதித்து செல்வீர் அவர்களின் மீது அன்பு கூர்ந்ததால் அவர்களை விடுவிப்பேன் அவர்களின் பெயரை அறிந்துள்ளதால் அவர்களை பாதுகாப்பேன் அவர்களை நீ நோக்கி மண்டாடும் போது அவர்களுக்கு பதிலளிப்பேன் அவர்களது துன்பத்தில் அவர்களோடு இருப்பேன் அவர்களை தப்பவித்து அவர்களை பெருமைப்படுத்துவேன் நீடிய ஆயுளால் அவர்களுக்கு நிறைவளிப்பேன் என் மீட்பை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவேன்
மண்டாடுவோமாக இறைவா இந்த வேப்புக்குரிய அவர்களுடைய ஆழத்திலே உடைய பாடுகளின் நினைவை எங்களுக்கு விட்டு சென்றீர் உம் திருவுடல் திருரத்தம் ஆகியவற்றின் தூய மறைவுகளை வணங்கும் நாங்கள் உமது வீட்டின் பயனை இடவிடாமல் தூய்த்துணர்ந்து மகிழ் அருள் வீராக தந்தையாக இறைவனோடு தூய் ஆவி ஆரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்னும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற உண்மை மண்டாடுகிறோம் மீன் தொற்று நோய் நெருக்கடியில் அன்னை மரியாதை நோக்கி திரு தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களோடு சேர்ந்து செபிப்போம் ஓ அன்னை மரியே நீர் எப்போதும் எங்கள் வாழ்க்கை பாதையில் மீட்பு மற்றும் நம்பிக்கை அடையாளமாக ஒளிர்கின்றீர் சிலுவை அடியில் நின்று இயேசுவின் பாடுகளில் பங்கெடுத்து மது நம்பிக்கையில் உறுதியாக இருந்த நோயாளிகளின் ஆரோக்கியமே எங்களை உம்மிடம் ஒப்படைக்கின்றோம் அன்பு தாயே அனைத்துலக மக்களின் மீட்புக்கு துணை நிற்கும் நீர் எங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்துள்ளீர் அதே நீர் எங்களுக்கு பெற்று தருவீராக் பெற்று தருவீர் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம் ஆகவே கலிலேயாவின் காணாவில் நடந்தது போல இந்த சோதனை காலத்திற்கு பின் மகிழ்ச்சிக்கும் கொண்டாட்டத்திற்கும் நாங்கள் மீண்டும் திரும்புவோமாக இறையன்பின் தாயே தந்தையின் திருவுளத்திற்கு நாங்கள் இணங்கி வாழ்ந்து எங்கள் துன்பங்களை தம்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு துயரங்களை சுமந்து கொண்டு சிலுவை வழியாக உயிர்ப்பின் மகிழ்ச்சிக்கு எங்களை வழி நடத்திய இயேசு கூறியபடி நாங்கள் செயல்பட எங்களுக்கு உதவி அருளும் ஓ இறைவனின் புனித அன்னையே மது பாதுகாப்பின் கீழ் நாங்கள் அடைக்கலம் தேடுகிறோம் மாற்றுக்குரிய ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட கண்ணியே போராடும் எங்கள் விண்ணப்பங்களை புறக்கணியாமல் எல்லா விதமான ஆபத்துக்களிலிருந்தும் எங்களை விடுவித்தருளும் ஆம்மேன் Oh Mary, you always shine on our path as a sign of salvation and of hope. We entrust ourselves to you, health of the sick, who are the cross to part in Jesus' pain, keeping your faith firm. Oh dear Mother, you know what we need and we are sure you will provide it to us, so that as in Cana of Galilee, we may return to joy and joy. and to feasting after this time of trial help us mother of divine love to conform to the will of the father and to do as we are told by jesus who has taken upon himself our sufferings and carried our sorrows to lead us through the cross to the joy of the resurrection under your protection we seek refuge holy mother of god do not disdain the entreaties of us who are in trial but deliver us from every danger o glorious and blessed virgin amen Oh. 
Thank you.